히데 카사노바 후에드 19, 17일을 공개합니다. 없어서 못 사는 모모모. 이번 특종은 2013년 당시 일본의 중고 거래 시장에서 인기 폭발, 없어서 못 샀던 희귀템입니다. 어, 어 그립다. 이거, 이거 폴더폰. 어. 자, 이 휴대폰을 말할 것 같으면 음. 2002년 일본 F사가 개발한 모델로 일명 불륜폰. 왜? 불륜폰으로 불리며 바람둥이 카사노바들한테 특히 인기였다고 하는데요. 비싼가? 이렇게 들고 다니면 뭐 있어 보이나? 아니지, 뭐안 걸리겠지. 저걸로 하면. 아, 정말 이력이 훌륭하십니다. 아니, 당연한 거 아니에요? 불륜폰이라는데 뭐. 아니, 휴대폰이라는 게 어차피 락도, 스마트폰도 다. 어, 그럼 뭐. 뭐. 락이 중요한 게 아닌 거죠. 자, 이게 바로 오상진 일반인과 음. 전현무 전문가의 차이입니다. 어떤 전문가? <웃음> 들어보시면 알수 있어요. 어느 분야의 전문가? IT, IT 전문가, IT 전문가. IT 전문가. 자, 이 불륜폰으로 설명하기 전에 먼저 일반 휴대폰의 경우 전화가 오거나 메시지가 오면 벨소리, 말림, 울리죠. 응? 그런데 만약에 불륜을 저지르고 있다면? 장희야, 이 시간에 누가 메시지를 보낸 거야? 이거 나 열어봐. 나좀 보여봐. 보여봐봐. 아, 별거 아니야. 스팸이겠지. 뭘 열어. 아니, 휴대폰 좀 열어보라니까. 이건 뭐야? 내 사람? 보고 싶어? 자, 어. 이렇게 상대방에게 온 연락 때문에 불륜 사실이 금세 들통날 수 있습니다. 그런데 말입니다. 이 구형 휴대폰인 일명 불륜폰에는 당시 최신형 스마트폰에는 없는 아주 특별한 기능이 있었으니 바로 프라이버시 모드. 이 프라이버시 모드를 설정해 놓으면요. 비공개로 저장해 둔 번호로 전화나 메시지가 왔을 때 배터리 표시등이나 안테나의 막대 색깔이 깜빡거리는 등 아주 미묘하게 바뀌는 거 외에는 기록이 전혀 남지 않는다고 합니다. 어. 즉, 이 휴대폰의 주인이 아니면 연락이 온걸알 수도 없는 거죠. 발신 기록도 안 남는 거죠? 발신 기록도? 네네네. 특이하다. 근데 이걸 왜 만든 거지? 그게 이해가 안 돼. 프라이버시 모드라는 거 자체가 너무 웃긴다. 그래서 이 전화 같은 경우에는 그 프라이버시 모드를 해제해야 어허. 해당 연락처로부터 온 부재중 전화 메시지를 확인할 수 있습니다. 그래서 자기야, 설마 딴 여자 생겼어? 요즘 수상해? 무슨 소리야, 난 결백해. 자, 다 뒤져봐, 자. 이 프라이버시 모드를 해제하기 전까진 상대방이 아무리 휴대폰을 뒤져봐도 불륜의 흔적을 찾을 수 없는 겁니다. 아니, 근데 회사의 입장 같은 게좀 약간 궁금해요. 개발자 같은 그래, 입장도 했는지 너무... 이게 도대체 왜 이런 걸 만들었냐? 뭐 이렇게 음... 물어봤을 거 아닙니까? 네, 사실 뭐 개발의 의도는 나쁜 건 아니었습니다. 왜냐하면 이 폰이 사실 일본 최대 통신사의 휴대폰 보안 강화 요건이 생기면서 개발된 겁니다. 하지만 말 그대로 사생활을 철저하게 보호해주는 프라이버시 모드 덕분에 출시된 지몇 년이 지나 구형 폰이 됐는데도 불구하고 불륜을 저지르는 일본 카사노바들 사이에서 엄청난 인기를 끌었던 겁니다. 좋아했겠네요. 근데 좀 씁쓸하긴 하네요. 이게 정말 중고가 없어서 못 팔았다고 하니까 불륜폰이 인기 있다는 그만큼 정말 그런 사람들이 많았다는 거죠. 그렇죠. 수요가 있다는 얘기예요. 네.